Créanme que ver esta película en una sala de cine rodeado de cientos de personas en la misma inmersión que tú suma muchísimo a esta experiencia. Porque en un universo donde cada persona a tu alrededor, cada palabra dicha, cada respiración y cada segundo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Escuchar el más mínimo sonido de la sala, más allá de lo molesto que ocasionalmente era, te lleva a una ansiedad tan adictiva como inquietante. Nunca he ocultado lo mucho que me encanta esta franquicia. La primera de ellas me parece una obra maestra y la segunda una gran secuela. Pero aunque podría hablar por horas de ese par, hoy nos atañe otra película que tal vez, solo tal vez, es igual de buena que las anteriores. Hablemos de un lugar en silencio, día 1. En 2018, John Krasinski comenzó a contar la historia de la familia Abbott, una que, en medio de un pueblo poco habitado, había tenido que aprender a vivir en silencio mientras la humanidad se veía reducida únicamente a la esperanza y el amor. Un relato que celebraba la unión entre personas, pero que en sus propias aspiraciones y también su presupuesto, se veía limitado a centrarse solo en una familia en ese mundo distópico. Es aquí donde entra día 1, en mostrar lo masiva y destructiva que fue esta invasión alienígena. La trama sigue a Sam, una antigua escritora que, víctima de una mortal enfermedad, ha perdido toda esperanza de vivir. Pasa sus días escuchando a personas en un grupo de apoyo, esperando ya no despertar y escribiendo letras pesimistas e irónicas con respecto a su situación. Sin embargo, una tarde después de una sesión junto con los demás, son invitados a una función de teatro en la ciudad. Solo que al finalizar esta, la metrópoli que nunca duerme se ve obligada a permanecer en silencio. Es así que, después de una invasión alienígena, Sam, acompañada de Eric, un hombre perdido en una ciudad donde no conoce a nadie, deberán atravesar las calles para así cumplir sus últimos deseos. A diferencia de entregas anteriores, de aún nos permite tener un acercamiento masivo a cómo fue el cambio en la dinámica social durante esta situación. Sus aspiraciones quedan claras desde el principio, ser gigante y apoyar su terror en esta premisa. Deja de lado los entornos controlados y espacios naturales del campo donde viven los Abbott, trasladando el desastre a un espacio donde ni Sam ni nadie puede anticipar lo que va a suceder. En este sentido, el guión escrito por Michael Sarnowski, quien también dirige, es muy inteligente, pese a no profundizar en los detalles de esta invasión. Porque en realidad, no hay mucho que un lugar en silencio pudiera abonar al tema sin sonar reiterativa. Es por eso que en su lugar, no pierde tiempo y va directo a atender sus intereses, presentando a su protagonista en un viaje de tinte épico acerca de la búsqueda de la esperanza en medio del caos. Es una estructura maravillosa como durante el primer acto solo presenta a su protagonista e introduce el conflicto, haciendo que la empatía sea casi inmediata con el fin de destinar el segundo o tercer acto a que disfrutemos de los escenarios, de la tensión y de la ansiedad debido a que el peso del argumento de Sam y Eric es cada vez más intenso y más personal para nosotros. El único detalle, al menos en cuanto al guión, es la fascinación que tiene este por sobreproteger a sus personajes. Porque si bien el mundo es un riesgo latente y en cada paso pueden morir, pocas veces lo vemos. Hay algunas secuencias destinadas a mostrar lo importante que resulta ser el entorno para permanecer en silencio, pero son tan breves y se resuelven de manera tan sencilla que difícilmente son memorables más allá de lo bien construidas que están. Ahora que hablamos de personajes, tener una protagonista construida desde la desesperanza y enfrentarla ante todos estos riesgos puede parecer bastante nihilista. Después de todo, ¿a qué tanto puede tenerle miedo una persona a la que todos los días la muerte toca a su puerta? Pero es precisamente la respuesta a esta pregunta lo que da tantos matices al personaje de Sam y tanta fuerza a la interpretación de Lupita. En conjunto, la relación entre Sam y Eric toma un curso lleno de melancolía, pero también lleno de una esperanza, fruto del descubrimiento de un mundo al que se le había cerrado la puerta, el de conocer a alguien y sentir empatía por su situación. Porque Eric pudo haber sido únicamente un recurso comédico y nada más, pero en su lugar, junto con un gato que no le teme a nada y que algún día va a ocasionar la muerte de alguien, ofrecen un toque real al ser un personaje que puede representar a cualquiera de nosotros. Ya que, en esta ocasión, aprovechando la ostentosa puesta en escena de un gran presupuesto y grandes escenarios, el respetar las reglas nunca había sido tan indispensable. La dirección de Michael Sarnowski, acompañado de la fotografía, pertenecen mucho más a una película de drama que a las cintas de terror y de suspenso. El peso de las decisiones y las conversaciones a base de miradas que nos mantienen ajenos a los momentos felices y nos hacen parte de los tristes lo son todo en esta cinta. Es una dinámica que juega con las emociones de personajes y espectadores al preocuparnos realmente por su próxima decisión. Michael es un director que conoce las reglas del juego, las expande o las reduce según las conveniencias de su relato pero sin alterar la esencia de las mismas. Y es que, de cierta forma, Sarnowski evoca el espíritu de Spielberg en la Guerra de los Mundos al presentar la distopía en un entorno urbano y utilizar trucos de iluminación que no necesitan esconder al monstruo, sino todo lo contrario, mostrarlo tanto como sea posible para agrandar cada vez más la tensión. En el terror hay un factor muy importante y por lo cual se dice que es mejor sugerir 
que mostrar. Y es que una vez visto el monstruo, es mucho más sencillo encontrar una defensa que neutralice ese estado de vulnerabilidad. Sin embargo, aquí no hay manera de defenderse, solo de permanecer vivo un poco más. Esto es algo que su director entiende a la perfección, por lo que solo necesita moverse entre el suspenso y el drama con una sutileza casi imperceptible, además de una sensibilidad a todos los elementos presentes en la escena para mantener el interés de la audiencia durante su hora y 40 de metraje. Finalmente, día 1 no merece ser comparada con sus antecesoras. Es la entrega de la franquicia con ambiciones mucho mayores y no pretende imitar a lo hecho por Krasinski, lo cual hace brillar por ser ella misma y aún con sus errores y conveniencias que nos hace ser quienes somos. Así que mi calificación final es un 8.9. Pero ahora te toca a ti. Si ya tuviste la oportunidad de ver esta película o piensas verla este fin de semana, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció o qué es lo que esperas de ella. Si te gustó, no te gustó, prefieres las anteriores, cualquier cosa que pienses, déjame aquí abajo en los comentarios y seguro te estaré respondiendo. De igual manera, ya sabes que si te gustó este video puedes dejarme un like, suscribirte si aún no lo haces e irme a seguir a todas mis redes sociales donde les estoy compartiendo chismes, noticias y algunas anécdotas curiosas que me pasan día a día. Así que una vez más, muchísimas gracias por pasarse por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.